Vamos a comenzar. ¿Qué onda, onda? Sean bienvenidos a otro episodio más de este su podcast favorito desconocido. Banda, el día de hoy tenemos manteles largos aquí en el podcast. La verdad, no me esperaba esta visita, pero pues gracias a Dios, miren, tenemos aquí a la futura o ya presidenta de San Pablo del Monte, Ana Lucía. Un aplauso, por favor. ¿Cómo te sientes, Ana? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo muchas sé que, que la agenda, a lo mejor, del tema o el ámbito, el ambiente político es muy eh, apretado. ¿Cómo estás ahorita en tu agenda? ¿Cómo, cómo son tus días? Eh, antes de, de recibir la, ya la administración. Bueno, pues en este momento nos estamos preparando para iniciar la entrega-recepción de manera oficial. Inicia el 1 de agosto a las 10 de la mañana, okay. se instala la mesa, eh, obviamente yo voy con mi equipo y el presidente saliente pues también tendrá que estar con su equipo. Ok, ¿te Así sientes es. nerviosa por ese? Sí, eh, más que nerviosa, no creo que sea nerviosa, sino eh, como a la expectativa yeah. de cuál va a ser el estado actual del municipio en okay. diferentes temas, okay. en el económico, sí, claro. en seguridad, en cultura, cómo realmente está todo, okay. porque sabemos cosas de manera extraoficial, ¿no? Sí. Pero ya cuando te entregan de manera oficial, eso es lo que ahorita me genera expectativa. Mm. Ahorita vamos a tocar ese punto más a profundidad, pero vamos a empezar con unas preguntas muy simples, Ana. ¿Qué te parece si, pues, hay gente que a lo mejor... Eh, Vamos a decirlo de esta manera, no le interesa la política, no le gusta, no se quiere meter en eso, porque pues es mucho rollo, ¿no? Como que tenemos ese eslogan de que siempre es lo mismo. ¿Qué te parece si te presentas un poco de dónde eres, cuántos años tienes? Tú cuéntame. Ok, Ana Lucía Arceluna, soy originaria del barrio de San Isidro, buen suceso. Okay. Tengo 36 años y pues toda la vida me la he, de, me la he, la he dedicado a la educación. Ok, y eres maestra, ¿no? Sí, okay. de hecho también estuve un tiempo en, en superior, en la UAT. Okay. Sí, pero siempre me lo he pasado en la educación, pero lo que tú decías, ¿no? Principalmente con los chavos, es que la política es lo mismo. Uh -huh. Creo que muchas veces perdemos el sentido de hacer política social y de politiquería, como uh -huh. dijeran varios, ¿no? Sí. Abaratamos nosotros mismos, los políticos, esos términos. Sí. Sin duda, la juventud tiene que estar inmersa, tiene que estar inmersa, pero si queremos cosas nuevas, pues también le tenemos que entrar nosotros. Sí. Tenemos que hacer cosas diferentes, porque además vivimos un cambio generacional, inconscientemente. Así es. Me llama mucho la atención que eres de San Isidro. Personalmente, a mí me gusta mucho ir por allá, más que nada por la Malinche por los lugares que tiene, ¿toda tu vida has vivido ahí? Sí, fíjate que, bueno, es el, el podcast se presta, ¿no? Sí. Uno de los comentarios era que, pues, yo soy de canoa, uh -huh. decían, ¿no? Y afirmaban, y es parte de la guerra sucia, entonces sí. una señora en el barrio de Jesús se para y me dice, que es, obviamente tiene otra ideología política y se entiende, y me dice, pero usted es de canoa, y le digo, pues yo la invito a que usted te investigue y lo que me diga me lo diga con fundamentos. Ojalá la siguiente que me vea me diga dónde está mi casa de canoa. Uh -huh. Y si me la puede ir a entregar, mejor. Uh -huh. ¿A quién le dan pan y llora, no? Uh -huh. Sí, claro. <ríe> si yo tengo otra casa en canoa, pues quiero ver mi casa, ¿no? Sí. Quiero reclamar esa casa. Sí, claro. Pero no, creo que es parte como de la, de la guerra sucia. Y lo que muchas veces no entienden es que Canoa y San Isidro son comunidades hermanas. Compartimos mucha cultura, compartimos tradición, compartimos creencias. ¿Quién de San Isidro no tiene familia en Canoa? Sí. Somos pueblos totalmente hermanos. Sí. Así es, mi mamá de hecho es de Canoa, sí. se casa con mi papá y pues desde siempre hemos vivido ahí en la, en la casa que ya pues mucha gente conoce, que está ubicada en calle Benito Juárez, allá en San Isidro o en Suceso. Okay. Y los vecinos me veían, muchos conocidos de ahí de San Isidro, y dicen, pues se reía la gente, dice, oye, dicen que eres de canoa, ¿verdad? Les digo, sí, pero pues es parte de la guerra sucia. Sí. Y la gente de allá lo entendía de una manera hasta chistosa, ¿no? Sí. Así es. Me llama la atención eh, cuál fue la reacción de tus papás al comentarles, me voy a lanzar a candidata. Eh, yo no me he alejado del mundo político, a mí me gusta. Uh 
Okay. Si tú me dices, vamos a, a repartir trípticos, yo voy a repartir trípticos, a poner lonas o a la papelería o a diseñar algo, lo voy a hacer con mi equipo. Yo tengo un equipo político en San Isidro Buen Suceso. Uh -huh. Y yo le dije a mi papá que, que yo quería ser presidenta de San Isidro Buen Suceso. Uh -huh. Y mi papá me dijo, espérate, todavía hay mucho machismo. Yo sabía que el verde iba a ganar en San Isidro, mi compañero Alejandro. Yo vi cómo creció esa candidatura. Y... Él me decía, solo tienes que decirle a Alejandro, Alejandro Amador, que le mando un saludo, dice, ¿sabes qué? Le tienes que decir a él y tienes que ayudarle a que trabaje bien, porque vas tú. Ahora sí, dentro de tres años vas tú. Fue un sueño que tenía desde muy niña. Sí. Y pues mira, ¿no? Viene, la, viene este acuerdo de élite, que van mujeres, sí. y pues en ese momento todos los partidos entran así como que, ¿quién, quién va, sí. no? Y sale ahí la aspiración de, de San Isidro Buen Suceso. Sí. ¿Cómo te sientes tú al ser la primera presidenta en San Pablo del Monte? Sí contenta, sí feliz, pero con mucha responsabilidad. Sí. Mucha responsabilidad. Es una responsabilidad que se siente en los hombros, que sí. se siente sin duda. Yo vi eh, pues la efervescencia política en la campaña, vi el cariño de la gente, vi cómo había gente que, como tú dices, que no le entraba a la política, pero decías es que quiero ahora algo diferente. Sí. Y entonces eso se traduce y se transforma en responsabilidad, sí, en claro. mucha responsabilidad. Creo que una de tus, tus dones, cualidades, es que hablas náhuatl, ¿no? Sí, así es. ¿En su totalidad o...? Sí, sí, wow. sí hablo náhuatl. ¿Puedes uh, decirnos alguna frase así como de... Uh, no sé, no sé, eh, no pensé en eso, <risa> como... Eh, compártanlo, compartan este video o algo así. sí. Eh, hay muchas frases que no se adaptan al, sí, al sí, español entiendo, como entiendo. tal, pero eh, lo podríamos decir de la siguiente manera. Okay. Díganle a todos los que conocen que vean este video. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien, <risa> qué bien, qué chido! Eh, eh, eso siento que le da un plus a tu persona. Eh, no es por hablar mal de, de, de los demás candidatos, pero yo los ve y yo decía yo, mmm, como que no. Y cuando yo me enteré a lo mejor de tu candidatura, dije, órale. Y, y tu, tu forma de vestir era como muy característica, ¿no? ¿Alguien te ayudó en, en eso o fuiste tú decir, yo me voy a poner mi rebozo, yo voy a hacer esto? Sí, mira, hay algo que también siempre le digo a los jóvenes. Muchas veces creemos que lo tradicional está peleado con lo moderno. Sí. Y no es así, de verdad no es así. La gente que conoce la vestimenta de San Isidro sabe que es una vestimenta muy cara. El rebozo que yo porté, el, sí. no lo traje en este momento, el rebozo que yo porté de Shakiras es un rebozo que mi papá me regaló hace más de 15 años. O sea, es un rebozo muy simbólico para mí. Sí. Hay un collar que también me puse, que era de mi abuelita. Mis camisas son, pues, camisas de toda la vida, ¿no? Siempre he tenido esas camisas que siempre me ha gustado. Por ejemplo, yo me ponía mi camisa con pantalón de mezclilla, pero en general así las uso, ¿no? Sí. O, por ejemplo, yo les decía que siempre traigo un elemento que me identifica como indígena. Mis aretes en este momento. Pero siempre traigo algo. Sí, una bolsa, un rebozo, una camisa. Siempre traigo algo que represente esa identidad. Sí, claro. Porque también muchos comentarios en contra, ¿no? Ahora que se vista así, uh -huh. ahora que diga esto, ahora que haga esto, esa es la parte que también nosotros debemos entender. Yo le hice, por ejemplo, una promesa a mi papá. Me dijo, este, vístete completo, tu traje completo. Le digo, no, pa, ese lo voy a utilizar el día de mi toma de protesta. Y mira, o sea, se hizo, ¿no? Sí. Nunca, nunca, nunca dudé Nunca dudé de, de la capacidad del equipo. Sí. Yo sabía que íbamos a ganar. ¡Wow! <ríe> ¡Qué fe! Oye, ¿tu equipo de cuántas personas se conforma? Bueno, mi círculo, mi círculo en la primera etapa somos más o menos 15 personas. Uh -huh. Y de ahí obviamente la información tiene que ir fluyendo. Uh -huh. ¿Y por qué pasa esto? Porque San Pablo del Monte es un municipio muy grande. Sí. Es el cuarto más grande del Estado. Sí. Y eso hace que también la política sea compleja. Sí. Me gusta mucho que es muy grande San Pablo. Y una de mis preguntas, a lo mejor a, a mis invitados, la mayoría son de San Pablo. 
Y yo les pregunto, ¿algún día dejaría San Pablo del Monte? No, no, no podría, no podría, o sea, es, es parte de mi identidad, sí, claro. es, es parte de mi ser, es mi lugar de pertenencia. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? A mí me gusta mucho el Día de Muertos, amo, amo el Día de Muertos, por ejemplo, la Navidad, no sé si les pase a ustedes, igual y muchos van a decir, ay, que no es cierto, ¿no? <risa> Pero la Navidad no la siento mía. Mm. Algunos dirán, ay no, pues este el Día de Muertos se inventó en tal lugar. No, sí. lo que pasa es que siento que el Día de Muertos lo disfrutamos. Está hecho para nosotros y la Navidad está hecho para todos. Sí. Todos cenan, todos este, pues hacen intercambio de regalos. Sí. Y el Día de Muertos es algo tan nuestro. Las canastas, la comida, la ofrenda. Sí. Ahora se ha... Se ha explotado, o sea, hay mucha mercadotecnia alrededor del Día de Muertos. Pero realmente, si tú caminas el Día de Muertos, sí. hasta huele diferente. La sí. fruta, el pan, el copal. Ve al mercado. Uy, no. O sea, bueno, la, los puestos que sí, se ponen sí, enfrente de la iglesia. El incienso, todo. Es una delicia el Día de sí. Muertos. Es algo que puedes disfrutar. Yo amo el Día de Muertos. Ok, es la tradición que más te gusta. Sí. Pero digamos algo en específico de San Pablo, un ejemplo, la gente, el campo, el, las calles, no sé, algo. Me gusta que los sanpablenses okay. siempre tenemos una actitud positiva ante las adversidades yeah. y siempre buscamos cómo salir adelante. Sí. San Pablo es una sociedad de progreso. Siempre, y date cuenta, esto es hasta, hasta inconsciente, siempre hay construcciones. Siempre se está buscando cómo progresar, cómo salir adelante. El que vende chapulines, el que saca su puesto de frutas, el que es carnicero, uh -huh. los que están estudiando. Somos una sociedad de progreso. Sí, Somos sí. una sociedad que tiene hambre de cosas mejores. Yeah. Sí, soy uno de esos. <risa> no sé. Oiga, pues, ¿qué les parece si vamos entrando a lo picoso de esta... Eh, campaña que tuviste ¿qué fue lo más intenso que viviste? Híjoles San Pablo del Monte vive sus procesos electorales de una manera tan pues tan diferente ¿no? toda esta persecución yo al inicio de la campaña llamé a que fuera una campaña limpia sí. porque éramos mujeres sí. sin embargo a mí me, pues me pasaron cosas muy feas, que a lo mejor no he dicho abiertamente, pero nos perseguían, este, nos espiaban, eh, un, nos esperaban en la carretera San Isidro. Eso provocó que pues, yo me fuera a una casa de seguridad. Y ya las últimas dos semanas pues no me movía pues, de una manera más discreta, discreta. Eh, apegada siempre a la agenda. Y bueno, pues el día de la votación me tuve que trasladar a, a San Isidro a votar. Y ese día pasó algo muy, muy bonito. Yo nunca pensé en perder. Pero ese día, en la mañana, mi mamá me agarró del brazo y me dice, si pierdes, quiero que salgas y le des la cara a la gente. <risa> Hasta en ese momento me cayó el 20 de que podía perder. Pero me cayó el 20 y dije, tienes razón, ¿no? Y ella me dice, ya trabajaste, subiste, bajaste, hiciste reuniones. Conviviste con la gente, con las familias, ya conociste. Entonces tienes que salir a agradecer. Y dije, es verdad, puedo perder, ¿no? Pero ese perder yo lo tomé de una manera tan tranquila. Dije, es verdad, puedo perder. Y, y ella remata y dice, no quiero que te enfermes. Porque yo me entregué al, al 100 a la campaña, no había otra cosa para mí más que la campaña. Sí. Entonces sí que me dijera eso, fue como una dosis de realidad. De, a ver, pon los pies sobre la tierra porque puedes perder. Pero no quiero que te enfermes, quiero que enfrentes. Y digo, wow ¿no? O sea, esas palabras sí. sí, sí y viniendo sí. de tu mamá, ¿no? Sí, viniendo de mi mamá. Sí. O sea, sí da fortaleza. Sí, claro. Así ¿Te, es. ¿Te amenazaron? Sí, 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 sí. sí, sí. De hecho, este, pues nos persiguieron en Tlaltepango, en El Cristo, en San Nicolás... Pero muchas veces decían, es que es parte de, así se vive la política aquí. Pero es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. No. A mí no me gusta eso. Yo, al menos yo nunca le dije al equipo, 
persigan a tal candidata o a tal. No, jamás, jamás, jamás. Eso jamás estuvo en mi lenguaje. Creo que debimos a, a haber hecho una campaña más limpia. Sí. Sin ataques, sin golpeteos. Sí. Pero también entiendo que hay actores políticos que tienen esa manera de hacer campaña. Sí. También lo entiendo. Sí. No lo justifico, pero lo entiendo. <risa> de todas las propuestas que, que, bueno, yo las leí en los folletitos, de todas esas, ¿tú cuál crees que es la mejor? Que tú dices, no, esto es lo que eh, va a cambiar San Pablo, ¿no? O si hay dos o tres, sin problema. Sí, mira, el plan de trabajo parte del orden. ¿Sí? Los sanpablenses debemos aprender a ordenarnos. Tenemos una tierra muy próspera, pero de nada nos sirve si vivimos en desorden. Y se entiende porque actualmente no hay, no hay una gobernanza, no hay un entendimiento entre la sociedad y el gobierno. Todos nos entendemos hablando. Yo creo que, por ejemplo, la parte de la digitalización de servicios, eso nos ahorraría mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Digitalizar servicios. Okay. Lo que, por ejemplo, eh, los, los pagos. Uh -huh. Se tienen que digitalizar los pagos. Tú, yo quiero que los sanpablenses soliciten, por ejemplo, una constancia de erradicación desde su casa y la paguen, transfieran. Sí. O sea, eso uh -huh. nos ahorraría demasiado y ya existe. Sí. La digitalización de servicios es algo a lo que le estamos apostando. Algo muy importante, debemos recuperar la seguridad ciudadana. Debemos hacerlo. Estamos ubicados entre uno de los municipios con más índices de robo a vehículos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo equipo, sociedad y gobierno, no queda de otra. Sí. Yo sé que el actual, de, el actual estado de la policía, pues es muy malo. Lo sé, como todo San Pablense lo sabe, sí. como todo ciudadano, ¿no? es algo que no podemos esconder. Pero entonces, si yo lo sé, ¿por qué no se lo puedo transmitir a mi responsable de seguridad? Sí. ¿Por qué no se hacen actividades? ¿Por qué no se enfocan actividades? Yo sé que va a ser complicado, que va a ser difícil. Y obviamente llegas a romper un esquema de seguridad con el que se está acostumbrado a trabajar. Uh -huh. Y hay que llegar a romperlo. Yo tengo un tío que es policía. Y ellos, ellos dicen, él nos cuenta que a veces ellos mismos ya ni siquiera se acercan a los pleitos porque tienen miedo. Yo veo en eso, es muy difícil realmente darles todas las prestaciones a nuestros policías. Es muy difícil eh, pagarles lo que realmente pues, se merecen. Yo, yo los respeto mucho. Yo soy de esas personas que veo a los policías hacer su trabajo. ¿Saben qué? Me detienen. ¿Sabes qué? Sin que problema. No deben, exactamente, no exactamente. Sí. Eh, pero hay gente que se pone bien altanera. Y, ¿no? sí, sí, sí. Y, y yo los dejo hacer su trabajo, digo, porque obviamente pues, son policías, ¿no? Es, eh, nos están cuidando, están haciendo su trabajo. Pero, pues, obviamente, si tú no les pagas, si sus pagos pues, caen tarde, si no les das un seguro bueno, pues, obviamente, pues, van a ser el mínimo. Exactamente. Y luego veo las camionetazas que andan trayendo y después, pues, ya sin parabrisas, ya todas feas. Entonces, ¿es muy difícil eso? Sí, creo que también los, los ciudadanos aquí en San Pablo del Monte tenemos muchas malas prácticas que no nos ayudan. Cuando detienen a, por ejemplo, están tomando ¿no? en una fiesta mm. y ya son las 7 de la mañana y los vecinos se quejan. Llega la patrulla, quiere detener al, al que está escandalizando. Ah, porque ya hubo sangre, ¿no? Ya no es nada más una llamada de atención. Y están facultados. ¿Y qué hace la familia? Sale y en contra del policía. Mm. Entonces, si nosotros usamos la lógica, no de autoridad, de ciudadano, ¿quién está haciendo bien y quién está haciendo mal? Sí. Muchas veces también el tener bajos salarios, el tener malos uniformes, malas unidades, pues todo eso ha provocado. Ha sido una mala práctica constante de los ciudadanos y de los elementos también. Aquí hay culpas repartidas, culpas repartidas. Sí. Eh, yo veía la unidad de primer respondiente, es una combi que anda en el municipio, muchos ya la han de haber visto. También está saqueada, ¿no? Muchos elementos, hay muchos elementos buenos, pero también muchos elementos que se han dedicado a saquear. Hay un cementerio de patrullas. Uh -huh. 
por ejemplo, se desvieló, pero ya no tiene llantas, ya no tiene radio, ya no tiene motor, ya no tiene parabrisas. Entonces, imagínate, ¿cómo también es posible que desde el interior de la corporación se estén dando saqueos? Obviamente hay una autoridad permisiva que lo permite, que no hay un control. Por eso te decía, es interesante ver cómo nos van a entregar sí, realmente todo, sí. ¿no? Y creo que la seguridad se tiene que entender como un trabajo en equipo. Sí. Por ejemplo, yo les decía en las mesas de seguridad que estamos armando con el equipo que va a asumir seguridad, a mí me interesa mucho que tengamos una mascota. Yo hablaba en la campaña de orgullo e identidad. Lo que tú dices, o sea, yo veo un policía que haga su chamba, porque yo no estoy haciendo nada malo. Los niños, ¿qué pasa con los niños? Le tienen miedo al policía. Uh -huh. Y no se trata de eso. Lo que quiero es que se vincule el ciudadano con el policía. Esta mascota, lo que tiene, el fin que tiene es ir a las escuelas, uh -huh. junto con las patrullas, que se suban los niños, que convivan, que vean que el policía no es malo. Y eso obviamente va a ser un trabajo que impacte dentro de 10, 12 años. Eso no es un trabajo que se va a ver de manera inmediata. Es poco a poco, es poco a poco, te decía del cambio generacional. Es poco a poco y es con los años. Sí. Son actividades pequeñas que muchos dirían, eso ni sirve. Bueno, no te sirve a ti, pero tú no sabes con qué mentalidad se quedó ese niño. Sí, claro. Ese niño puede decir, quiero ser policía. Sí. El policía no es malo y de eso se trata, sí. de cambiar también las mentalidades. Sí, claro. Yo creo que nos enfrentamos también en San Pablo a gente que está muy cerrada de la mente. Que yo digo, a veces como lo que decías, ¿no? Facilitar algunos pagos. Eh, yo tengo un vehículo y a veces para ir a, a tramitar las placas, renovarlas, es un dolor de cabeza que la otra vez me puse a pensar y digo, ¿por qué no abren una página web? Y ahí metes tus datos, eh, foto, todo lo que quieras, ahí haces tu transferencia y tu placa te llega, listo. Yo digo, creo que todos nos evitaríamos estar formados desde las 5 de la mañana. Hay algunos que ya estás en negocio ahí, no sé si sepan, que se van a formar y ya tú le pagas sus 300 pesitos, ¿sabes qué? Apártame mi lugar, yo me voy a dormir, a las 8 que abren las puertas, yo llego, me das mi lugar y, y la persona que hace el business, pues... Entonces, evitar ese tipo de cositas. Y la verdad es que sí hay mucha gente pues muy cerrada de la mente. Que pues, yo veo propuestas muy buenas y la gente dice, no, ¿eso para qué? No, mira, mejor que hagan esto, esto, esto. Y a lo mejor ellos lo ven porque a lo mejor pues ya, ya van de salida, ¿no? Pero a lo mejor nosotros, que pues, ¿qué nos están dejando, no? A veces yo veo las calles y digo... ¿Cuántos años si no, no puedes arreglar? Sí, sí. O sea, nada más el tramito de Tlaltepango para acá. No, sí. no, está horrible, horrible, sí. horrible, horrible. Ya una vez se me cayó mi salpicadera ahí porque uf, me metí. Sí. No sabes si es este, si es bache, bache, bache con charco, sí. este, tope más bache. Sí, no más así. Sí, es... Una de tus propuestas es esas, ¿no? Sí, ahí en Tlaltepango el problema son los límites territoriales uh -huh. y el gobierno no ha podido aplicar recurso precisamente porque entra en conflicto y entonces entra como a deuda, como dinero observado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se está aplicando dentro de, una, de, una, de un territorio que según no está delimitado. Uh -huh. Se observa desde el, pues, la aplicación de recursos. Okay. Entra como pues recurso mal invertido y posible desvío. Sí. Una de las opciones ahí en Tlaltepango es el recurso propio, pero para tener nuestro recurso propio y para que nos alcance para esa carretera, hijos, o sea, se tienen que hacer muchas, muchas cosas. ¿Hasta dónde sí, llega el, el territorio de San Pablo? El territorio de San Pablo legalmente es este después del mercado de flores. Oh, okay. Después, o sea, el mercado de flores nos pertenece. Ah, okay. De hecho, Tlaltepango le suministra agua a esa parte. Sí, yeah. es, es interesante. Muchos di Ese es un tema delicado y conflictivo, el de límites territoriales. Sí. Porque muchos dicen, es que la catedral nos toca, es que la central de abastos nos toca. Les digo, ya sería imposible ir a recuperar algo que ya está sí. perdido. Y yo también soy de la idea de que donde debamos perder, vamos a perder, y donde debamos ganar, vamos a ganar. Sí. El tema de límites no se va a resolver porque es un tema que le corresponde a los diputados. Okay. Pero sí se puede trabajar 
en un... A mí me interesa, por ejemplo, como un convenio de paz. Puebla es muy invasivo. Sí. Vemos patrullas en el canal uh -huh. y el canal no es un límite natural. Sí. Yo vi que había en Facebook, vi la publicación de que, como dices, había policías de Puebla aquí y los corrieron. Yo dije, ah, qué bueno, ¿qué hacen acá? <risas> es que es eso, pero como gobierno debemos pensar en darle alternativas al ciudadano. Sí. A ver, este el presidente de Puebla, la presidenta de San Pablo. Vamos a comprometernos a no ser invasivos. No vamos a resolver el tema de límites. Lo que vamos a hacer es respetarnos. Sí. Nada y eso es lo... Creo que yo lo mejor, ¿no? Sí. sí, porque luego ahí es un tema con mis amigos de Puebla. Oye, no, que... ¿Cómo la central de abastos es de San Pablo? Le digo, hay mapas súper antiguos que llega hasta la catedral. No, a ver, enséñamelo. Así que no. Sí, sí hay. Y es un tema, es un sí, tema sí. muy polémico. Ya nos dijiste más o menos que no sabes cómo te están dejando pues la administración, ¿no? Pero, ¿tú qué crees que sea lo peor que te están dejando? Ay, ay Dios, ya es... <risa> Son tantas cosas. <risa> Yo creo que lo peor, lo peor que me están dejando es unos ciudadanos mal acostumbrados. Mm. Esperaba todas las respuestas menos esa. <risa> <risa> sí, okay. unos ciudadanos mal acostumbrados. ¿A qué? A que no hay gobierno, a que cierren sus calles, a que no hay ley, a que no hay policías, a que no hay un estado de gobierno donde se pueda convivir sanamente y en coordinación con todos. Porque aquí no es que convivas con la presidenta, es que convivas con todos. El hecho del cierre de calles. Yo sí he visto, siempre, siempre ha existido en San Pablo del Monte, pero en especial... Creo que ahorita es algo que desquicia los fines de semana. Uh -huh. ¿Y saben por qué? Pues porque no hay un gobierno que regule. No hay un gobierno que regule. Y como esa, hay muchas malas prácticas. El que no paguen el agua potable. Es una mala costumbre que se está heredando. Sí. El, el hecho de no pagar predial, de no pagar este catastro, el hecho de... de toda, to, o sea, toda esta... Mala práctica que existe. Ahorita, por ejemplo, sabemos que están saqueando el ayuntamiento, que se están llevando las memorias. Y es que es lo malo de cómo se ve el gobierno. Yo les decía a varios, es lógico, ganamos y que ahora viene la repartición de puestos. Pero hay muchos que están ansiosos. Les digo, tranquilos, falta un mes. No, es que ya nuestro espacio. Y, y yo, o sea, yo les digo, con esas ansias, con esa inquietud y con esas ganas, los quiero ver trabajar. Así, 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 los quiero ver trabajar los tres años. Sí. Y tienen esa mala práctica de que son tres años sin hacer nada. Tienen muchos esa mala práctica. Entonces, imagínate, cuando yo les diga, es que tienes que trabajar, es que tienes que checar, es que tienes que tener una bitácora de actividades, ¿qué va a pasar? Me voy a hacer la mala, obviamente. Cuando le diga al ciudadano, no puede cerrar la 20 de noviembre, ¿quién va a ser la mala? La Pablo Cigar. La Pablo Cigar. No, o sea, está tremenda. Yo voy a ser la mala. Sí. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo ciertas conductas que no me afectan a mí, que le afectan alrededor, al ciudadano. Entonces, sí creo que es, es lo, lo malo que me están heredando, lo malo que me están dejando. Yo quiero que seamos una sociedad inclusiva. Que todos convivamos, respetando, obviamente. Sí. Me han dicho algunos, bueno, y en el caso de las mayordomías. Mm. Bueno, hay excepciones a la regla, claro que hay excepciones. Pero imagínate circular por la 20, por la Pablo, por la Chicotenca, a tres alturas cerradas, vuelta para la izquierda, luego para la derecha, no sabes ni por dónde entrarle. Entonces creo que es algo que nos molesta, sí, pero que no estamos haciendo nada. Sí. Banda, vayan ahorrando para el salón porque, mire, ya se acabó. Oye, Ana, eh, hay gente que batalla con eh, cumplir sus sueños, con realmente estudio esto, no lo estudio, me voy a morir de hambre, no me muero de hambre. Eh, creo que tú eres un claro ejemplo de que se puede. Yo jamás me imaginé que alguna vez una presidenta nos, va, nos, nos, nos vaya a gobernar y pues ahora lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué le puedes decir a esa gente que pues está en ese sí, no? 
algún consejo? Sí, por ejemplo, cuando estudian carreras, ¿no? Cuando eliges carrera. Yo trabajé 10 años en Cobat y yo veía la cara de los chicos. Sí. La cara de los chicos de, pues es que a mí no me gusta derecho, pero mi papá es abogado, ¿no? Uh -huh. Es que yo quiero estudiar diseño gráfico. Uh -huh. Y yo les decía, y se los digo a todos, cuando tú amas algo, te va a dar hasta para viajar, para comer y para todo. Pero cuando tú no lo amas, difícilmente lo vas a hacer. Tienes que hacer las cosas porque tú quieres y porque a ti te nace, no por obligación, porque entonces no lo estás haciendo por ti. Y aquí lo importante siempre eres tú. Muchas veces pensamos en, en, en nuestra familia. ¿Qué va a decir nuestra familia? ¿Qué va a pensar nuestra familia? ¿no? Pero ¿Y nosotros dónde quedamos? Yo tenía un chico que, me, que estaba conmigo en, en prácticas y le mandaba a recortar etiquetas y recortaba muy bien, muy numérico, su pensamiento matemático. Y yo le decía, ¿qué vas a estudiar? Y me dice él, yo voy a estudiar, creo que enfermería, que porque sus papás se dedicaban a la salud. Sí. Y le digo, no, te estás equivocando. Yo creo que tú serías muy buen ingeniero civil o muy buen arquitecto. Uh -huh. Y no me hizo caso. Después me lo encontré y dejó la carrera que había escogido por influencia de sus padres. Uh -huh. Y me dice, ¿qué cree? Que ya estoy estudiando arquitectura. Uh -huh. Y tenía razón. Y te lo dicen con sonrisa, feliz. Entonces, el que me deje, el que no me deje, pasa a segundo plano. Porque estás haciendo algo que tú quieres, que a ti te llena, que te hace feliz. Y lo demás viene por añadidura. Sí, claro. Wow. ¿Hay algún saludo que quieras mandar en específico a, a tu equipo, a tu mamá, a tu papá? Yo, Mis papás. <risas> yo creo, yo creo, tengo fe de que lo va a ver mucha gente. Entonces, sin problema, puedes mandar saludos a quien tú quieras. Y este, ¿cómo te podemos encontrar en redes? En redes, en Face, en Tik y en Insta, estoy como Ana Luciarse. Así me encuentro. Así. Así. Y yo, algo que te quería preguntar, cuando yo mandé un mensaje a Instagram, ¿sí fuiste tú quien me contestó o fue alguien más? Sí, bueno, es ¿Sí? que depende. A veces contesto okay. yo, pero okay. usualmente veo todos los mensajes. Okay. Por ejemplo, si hay uno sin contestar, aviso, oigan, hay un mensaje sin contestar. Ok. Pero en general contesto. Wow, yo no me esperaba, yo dije, no, pues <risa> no sé si dirigirme, o sea, como directamente a ti o a alguien más o en segunda persona. Pero, bueno, ya vi que sí. Ahí va mis saludos. ¿no? Ahí está. Creo, creo que no debemos ser cuadrados en política. Debemos ver las cosas de diferente manera. Somos políticos nuevos y quiero gente nueva conmigo que me acompañe. Más allá de ser o, o no tener un empleo en el gobierno, que los ciudadanos me acompañen. Sí. Y este saludo no es nada más para, para mis padres o para el equipo. Ellos ya están en el proyecto, tienen la bandera del proyecto, pero ahora yo quiero que todos los sanpablenses nos sumemos. Que todos los sanpablenses nos sumemos. Que contribuyamos con nuestros granitos de arena. Sí. Barrer mi calle, pagar mi agua, no cerrar mi calle. Esos son los pequeños granitos de arena. Sí. Y pues saludos a todos los sanpablenses. Yo cuento con su apoyo. Sí. Uh, me pidieron algunos amigos que te preguntara si... ¿Considerarías tú, a, a, al ya estar en la administración, eh, adornar la presidencia de forma como eh, con un mural eh, de las características, de, los que, de lo que nos caracteriza como sanpablenses? Un ejemplo, la talavera. Otro ejemplo, Día de Muertos. Eh, cositas así. Eh, ¿Lo considerarías a toda la presidencia así? Sí, sí está considerada. Okay. De hecho, el, uno de los planes es, toda la parte de abajo, despejarla de las áreas administrativas. Okay. Des, descentralizar el gobierno. Lo que quiero, y lo dije en campaña abierta igual, lo que quiero para esa parte es que estén algunos locales de Talavera y unos cafecitos donde podamos wow. caminar, podamos convivir, y murales. Sí. sí, Talavera, sí Día de Muertos, pero también tenemos la batalla del 5 de mayo, uh -huh. que San Pablo participó. Sí. Entonces, tener como esa memoria histórica, que tú vayas pasando y veas lo, los murales, que nos cuenten quién somos, sí. quiénes somos. Sí, no, nada más era eso, para ver si entraba en tu consideración, pero veo que sí, veo que sí. Entonces, ahí está, banda, eh, se hizo posible tener a la ya presidenta, 
de San Pablo del Monte. Ojalá les haya gustado eh, este episodio. Eh, compártanlo para que mucha gente lo vea y pues conozca realmente a Ana Lucía, su persona, no nada más como a la figura que vemos en las lonas eh, diciendo vota por mí, sino que alguien transparente. Eh, espero que les haya gustado, les mandamos un fuerte abrazo. Eh, ¿Quieres decir alguna otra cosa última? Muchas gracias por la invitación. De nada. Las Ocamatitz, gracias. Gracias. ¿Cómo? Las Ocamatitzin. Las Ocamatitzin. Yeah. Nos vemos en el siguiente banda. Hasta luego. Y es todo.